എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം കുറേ കാലം പ്രവാസിയായിട്ടിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ആ ഒരു ട്രെൻഡ് ഞാൻ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ എന്താണെന്നറിയോ അവിടെ ക്രിസ്മസ് വരെയും ഓണാഘോഷം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഓണാഘോഷം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനും ആ ഒരു ട്രെൻഡ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് അധികമൊന്നുമില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഈ ഉള്ളത് ഓണത്തിൻ്റെ വ്ളോഗ് തന്നെയാണ് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഓണത്തിന് നമ്മൾ കുറച്ചധികം വ്ളോഗ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് ഇടാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും ഞാൻ ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പാറുവിൻ്റെ വക എനിക്ക് നല്ല പോലെ കേൾക്കും കാരണം പാറുവിൻ്റെയും പ്രതുവിൻ്റെയും സ്കൂളിലത്തെ നല്ല അടിപൊളി ഓണാഘോഷമാണ് എന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ നമുക്കൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓണാഘോഷങ്ങളായിരുന്നു ആ ഒരു പത്ത് ദിവസം സ്കൂൾ അടയ്ക്കുന്നതിന് കോളേജൊക്കെ അടയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള ആ ഒരു ദിവസം ഓ അതൊരു ദിവസം തന്നെയാണ് കാരണം എല്ലാവരും പൂ എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ആഘോഷങ്ങളായിരിക്കാൻ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ പൂക്കള മത്സരം വടംവലി മത്സരം അങ്ങനെ 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 ഒരുപാട് ഓരോ ഇപ്പോഴൊക്കെ കൂടി ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മത്സരങ്ങളാണ് മുന്നുണ്ടായിരുന്നതിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക നല്ല പോലെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലായിടത്തും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആഘോഷത്തിൽ ആഘോഷമാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൂ പൂക്കള മത്സരം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടു പേരും ഓടി നടന്ന് പൂക്കളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കടയിലാണെങ്കിലും അതെ നിറയെ പൂക്കൾ അന്ന് എല്ലാ കോളേജുകളും സ്കൂളുകളിലും ഒക്കെ പൂക്കൾ മത്സരം നടക്കുന്ന ദിവസമാണ് അപ്പോൾ അതാ എന്തായാലും പൂക്കളൊക്കെ നിറയെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് അവസാനം വരെ കാണുന്ന കാരണം ഒരുപാട് ഒരുപാട് നല്ല ഓർമ്മകൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കുട്ടികൾക്ക് എന്നും യൂണിഫോം ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കളർ ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ പറ്റുന്ന വെറും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലത്തെ ഒരു ദിവസമാണ് ഓണം സെലിബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് എല്ലാവരും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാവും സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ പാറും പ്രതുവിൻ്റെയും ഡ്രസ്സ് കാണാം കേട്ടോ അങ്ങനെ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് അവിടെ നിന്ന് അറിയാം മുക്കുറ്റി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടോ അപ്പോൾ പൂക്കള മത്സരത്തിൽ എപ്പോഴും തുമ്പപ്പൂവിനും മുക്കുറ്റിപ്പൂവിനും ഇപ്പോഴും നല്ല പ്രാധാന്യം തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൂടുതൽ പോയിൻസ് കിട്ടും എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ പറിച്ച് 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 കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടു പേരുടെയും ഡ്രസ്സ് അവർ രണ്ടു പേരുടെയും സെലക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഓണം സെലിബ്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടു പേരും വാങ്ങിച്ചത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മീഷോയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാണ് കേട്ടോ അവർ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഡ്രസ്സുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സാണ് അപ്പൊ ഓക്കെ ബൈ ബൈ അമ്മ അങ്ങോട്ട് വരാട്ടാ എവിടെ പ്രതിനെ കാണാല്ലോ അമ്മ വരാ ഓക്കെ അപ്പൊ പോയിട്ട് പൂക്കളൊക്കെ അടി ബൈ ബൈ കുട്ടികളുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈലിലെ ഡ്രസ്സൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ഷോ എന്താ വകയാണ് അപ്പം ഞാനും ഓണാഘോഷത്തിന് പോവുക തന്നെയാണ് കേട്ടോ Oh,
കുട്ടികളുടെ സ്കൂളിലത്തെ അമ്മ പറയണു കാണാൻ കൊഴപ്പില്ല എന്നൊക്കെ അമ്മമ്മ അമ്മമ്മയുടെ അഭിപ്രായം എന്താ നല്ല നന്നായിട്ടുണ്ട് ആണോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കളർ പിന്നെ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷെ നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് ഈ സാരി ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് മേടിച്ചായിരുന്നു കത്തർന്ന് മേടിച്ചു അമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് അമ്മ അവിടെ ഉള്ളപ്പോഴാ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് ആണോ പക്ഷെ അതിന്റെ ബ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് മയിൽപീലി മയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വേറൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒരു ഭയങ്കര ചുകപ്പ് വൺ ഫ്ലീറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴേ വൺ ഫ്ലീറ്റ് ഇട്ട് നടക്കണം പക്ഷെ എന്താ അറിയോ ഇന്ന് ഓണസദ്യ ഉണ്ട് ഓണസദ്യ വിളമ്പണം അപ്പൊ ഓടി ഓടി നടക്കണം വൺ ഫ്ലീറ്റ് ഇട്ടാ ശരിയാവില്ല ആ കാരണം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പൊ ഓണാഘോഷത്തിന് പോയേക്കട്ടെ കുഴപ്പമില്ലല്ലേ ആ അതെ വൺ ഫ്ലീറ്റ് ഇട്ട ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വൃത്തിക്ക് പോയിരിക്കണം ഇതിപ്പൊ അത് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിൻ ചെയ്തതാണ് ഇല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും എന്താണ് അവിടെ നിറയെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന നേരത്തെ തന്നെ സ്കൂളിലെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാറും പ്രതൊക്കെ അവിടെ പൂക്കള മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കുട്ടികളുടെ പ്രോഗ്രാംസ് നടക്കുന്നുണ്ട്
ഇത് കഴിഞ്ഞു ആ ഞാൻ കണ്ടില്ല ഓ ഇതിൽ പ്രതുലേ പോണേ അവളുള്ള ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അങ്ങനെ പൂക്കളം ഇടലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളെല്ലാവരും പൂക്കളം കാണാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് പാറുവിൻ്റെ ടീം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പൂക്കളം ഇതാ നടുവിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു അഞ്ച് താമരകൾ ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വളാഞ്ചേരിയിലെ കടകളായ കടകൾ മുഴുവൻ ഞങ്ങളെ ഇട്ട് ഓടിച്ചതായിരുന്നു കേട്ടോ പാറു എന്തായാലും അത് വെറുതെ ഇല്ല അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ടീമിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പൂക്കളങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാം കേട്ടോ പൂക്കള മത്സരം എന്ന് പറയണത് ശരിക്കും ഒരു വികാരം തന്നെയാണല്ലേ നമ്മളൊക്കെ എത്ര രസമായിട്ടായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇങ്ങനത്തെ മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിരുന്നത് അതായത് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും കോളേജുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പൂക്കള മത്സരത്തിൻ്റെ അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ തന്നെ വേറെ ആണല്ലേ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടെ പൂവൊക്കെ പിച്ച് പറിച്ച് പണ്ടൊക്കെ ഒരുപാടൊന്നും പൂക്കളൊന്നും മേടിക്കില്ല പക്ഷേ നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പൂക്കൾ വാങ്ങി വാങ്ങിയിട്ട് തന്നെയാണ് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പൂവിടാൻ ഇത് വലിയ പൂക്കളായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ പൂക്കളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ന് അത് കൂടി നല്ലോണം പൂക്കൾ ഒരുപാട് വാങ്ങി ാണ് പൂവിടുന്നത് പാറുവിൻ്റെ പൂക്കളത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ പാറു ഇവിടുന്ന് വരയ്ക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയായിരുന്നു ഏതാണെന്നുള്ളത് പക്ഷേ പ്രതുവിൻ്റെ പൂക്കളം ഏതാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ചോദിക്കായിരുന്നു ഏത് ക്ലാസ്സിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്രതുവിൻ്റെ പൂക്കളം എന്നുള്ളത് ഹൗസ് വൈസ് ആണ് കേട്ടോ കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രതുവിൻ്റെ ടീം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പൂക്കളം അപ്പോൾ അവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ പാറുവിൻ്റെ ക്ലാസ്സത്തെ ബോയ്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഷേർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ടെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ടീച്ചറും കുട്ടികളാണ് കേട്ടോ അതായത് പാറുവിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലത്തെ ടീച്ചറും പാറുവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുമാണ് അപ്പോൾ ടീച്ചറും കുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ കാണാൻ പാറുവിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ടീച്ചറും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുക്കുമായിരുന്നു കെ ജി സെക്ഷന്റെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അടിപൊളി പൂക്കളാട്ടോ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും കാണാൻ രസമുള്ള കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ല അടുത്തത് വരാൻ പോകുന്നതാണ് ഓണസദ്യ ഓണസദ്യ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശരിക്കും അവിടെ പോയിട്ട് കാണുമ്പോഴാണ് മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ള സദ്യ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാണ്ട് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ പലരും ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അത് ഇങ്ങടക്കാ പോ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ സെലിബ്രേഷനിൽ ഒരു മെയിൻ പാർട്ട് ആണല്ലോ അല്ലേ ഓണസദ്യ ഇപ്പോൾ ഓണസദ്യ ഇല്ലാത്ത സ്കൂളുകളില്ല എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഓണസദ്യ ഉണ്ട് എല്ലാവരും കുട്ടികൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ടീച്ചേഴ്സും അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുക അതൊരു രസമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയിട്ടൊക്കെ വിളമ്പുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയിട്ടൊക്കെയാണ് പല പല പ്രോഗ്രാമിലേക്കൊക്കെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മുഴുവനൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല കുറച്ച് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെയാണ് എല്ലായിടത്തും കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓണസദ്യ എന്തായാലും ഗംഭീരായിരുന്നു നല്ല അടിപൊളി ഓണസദ്യ അങ്ങനെ ഗംഭീര ഓണസദ്യയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്തത് പ്രൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻസിനൊക്കെ പ്രൈസ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതാ കുട്ടികളെല്ലാവരും ടീച്ചേഴ്സും എല്ലാവരും അവിടെ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നത് കാണാം പ്രദുവിൻ്റെ ടീമിനായിരുന്നു കേട്ടോ ഓണപ്പാട്ടിന് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രദുവിന് സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് മ്യൂസിക്കൽ ചേർന്ന് പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒന്നും വീഡിയോ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല Yeah. <laughs> 
ശരിക്കും ആ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല തന്നെ പറയാം കാരണം രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ അത്രയും രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ദിവസമായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ കൂടെ കൂടുന്ന സമയത്ത് നമ്മളും കുട്ടിയായി മാറും എന്നാണല്ലോ സാധാരണ നമ്മൾ പറയുക അതേപോലെ ഒരു ഫീൽ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മളുടെ അതേ കുട്ടിക്കാലത്തേക്ക് നമ്മളുടെ നൊസ്റ്റാജിക് ഓർമ്മകളിലേക്ക് ഒക്കെ പോകാനുള്ള ഒരു അവസരം ഇതൊക്കെ കൂടെ നിന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരം അപ്പം അങ്ങനെ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ കുട്ടിക്കാലം അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ശരിക്കും ആ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും ഇതെന്താറിയോ സംഭവം പാറുവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കുറച്ച് പേര് നമ്മളുടെ വീട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് സർപ്രൈസ് വിസിറ്റ് വന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടെ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കാര്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്ന കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെ പാറുവിൻ്റെ പ്രതിരി ഫ്രണ്ട്സിനെ എല്ലാവർക്കും നമ്മളിനി അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കും അതെ അവരെ എല്ലാവരെ അറിയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതില്ല കാരണം എപ്പോഴും കാണുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്കും അതെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഭയങ്കര ഫ്രീ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനൊക്കെ പറ്റുമായിരുന്നു നേരം വൈകിട്ട് വന്നാ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പറ്റില്ല ആ കണ്ടോ ചതി 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 നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലോ നിക്ക് കൂടെ നീട്ടോടെ കൂടെ നിക്ക് നീട്ടൊടുക്കപ്പെണ്ണേ അടുത്തേക്ക് അടുത്തേക്ക് നിൽക്ക് ഏയ് ഒരമ്മ പറ്റ ഇരട്ടകൾ അല്ല ഒരമ്മ പ്രസവിക്കാത്ത ഇരട്ടകൾ ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതുള്ള ദൈവം ആയിക്കോട്ടെ ശരി അമ്മ ഞങ്ങളുടെ ഓണം സെലിബ്രേഷൻ്റെ വീഡിയോ എപ്പോഴാണ് അതിൽ പാറു ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മക്കൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നും പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഫ്രണ്ട്സായിട്ടും ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒട്ടും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പുതിയൊരു വ്ളോഗായിട്ട് വേഗം കാണാതെ വരയ്ക്കും ബായ്